Hi everybody, uh, moving towards next model of uh, communication that is Shannon and Weaver's mathematical model of communication. We have already discussed about Aristotle's model of communication and uh, Laswell's model of communication. Uh, this episode focuses main on Shannon and Weaver's mathematical model of communication. ിൽ <laughs> പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള രണ്ട് പേരാണ് ക്ലോഡ് ഷാനൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സി ഷാനനും വാരൻ വ്യൂവർ എന്ന ഡബ്ല്യൂ വ്യൂവറുമാണ് ചേർന്നാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ചേർന്നാണ് ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ഇവർ രണ്ടുപേരും ആശയവിനിമയ രംഗത്തെ അധികാരായിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്കോളർമാരും കൂടിയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ സൂചിപ്പിച്ചു ഇത് ഗണിതശാസ്ത്ര ആശയവിനിമയത്തിലെ ഗണിതശാസ്ത്ര മോഡൽ എന്നും ഇത് മാതൃക എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷാനൻ ആൻഡ് വ്യൂവേഴ്സ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷാനുടെ ഷാനുടെയും വ്യൂവറുടെയും ഗണിതശാസ്ത്ര ആശയവിനിമയത്തിലെ ആശയവിനിമയ പ്രക്രിയയിലെ ഗണിതശാസ്ത്ര മാതൃക എന്നും ഈ മാതൃക അറിയപ്പെടുന്നു Uh, this theory was this mathematical theory of Shannon and Weaver was basically designed for an American telephone company during World War II. Randaloga Mahayudha Kalath or American telephone company ki vendi irubagalpana cheyida or pravartiyada bhagamayittaanu ee siddhantham undagunnathu idinde prarambham avade nannaanu. So the intention was to find out the most efficient channel of communication for the transfer of information. When Randaloga Mahayudha Kalath ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിന് വേണ്ടി ഇൻഫർമേഷൻ കൈമാറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ആശയവിനിമയ ചാനൽ മാധ്യമം ഏതായിരിക്കും ആശയവിനിമയ മാധ്യമം ഏതായിരിക്കും എന്ന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫലപ്രദമായ ആശയവിനിമയ മാധ്യമം എന്തെന്ന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ആശയവിനിമയ മാധ്യമം ഉണ്ടാകുന്നത് ദിസ് മോഡൽ ബ്രേക്സ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ് ഡൗൺ ഇൻ ടു എ കമ്പനൻസ് എട്ട് ഘടകങ്ങളായിട്ട് ആശയവിനിമയ മാതൃകയെ ഇവ വർഗീകരിക്കുന്നു ഈ ആശയവിനിമയ മാതൃക വർഗീകരിക്കുന്നു ഈ എട്ട് ഘടകങ്ങളിലൂടെയാണ് ഒരു ആശയവിനിമയം പൂർത്തിയാകുന്നത് എന്നും ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ ഓഫ് ഷനൻ വിവർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ എട്ട് ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സോഴ്സ് ഓർ സെന്റർ ദ ഒറിജിനേറ്റർ ഓഫ് ദ മെസ്സേജ് ഓർ ഇൻഫർമേഷൻ സോഴ്സ് സെലക്ട് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ഡിസയർ or desirable messages or message namukku ara aashay vinimayathil nammala swabhavamayittum padikkunna ettum pradhigamayittulla aashay vinimayam thodanguna one who originates the communication process is none other than the source sender dadhav ennu parayna allengil ee parayna evadnaano oru aashay vinimayam ulbhavippikkunnathu ennu parayna thodakkaran oru aashay vinimayathile thodakkaran source evadnaano srodas ennu parayna വ്യക്തി അപ്പൊ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ആ വ്യക്തി തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ പിന്നെ ഒരു മെസ്സേജ് തുടങ്ങുന്നത് ആശയവിനിമയ സന്ദേശം തുടങ്ങുന്നത് അയാൾ തന്നെയാണ് ഈ ഷാനൻ ആൻഡ് വീവറിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലിലും ആദ്യത്തെ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിയർ ആൾസോ ദർ ഇസ് എ മെസ്സേജ് ദർ ഇസ് എനിത്തിങ് സെൻഡ് ബൈ ദ ഇൻഫർമേഷൻ സോഴ്സ് ആൻഡ് റിസീവ്ഡ് ബൈ ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഈ പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സോഴ്സ് സ്രോതസ് എന്ത് നൽകുന്നു ആ സന്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സ്വീകരിക്കുന്നു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്താണോ സ്വീകരിക്കുന്നത് ആ കാര്യമാണ് ഇവിടെ മെസ്സേജ് എന്ന സന്ദേശമായി മാറുന്നത് ദാതാവ് നൽകുന്ന സ്രോതസ് നൽകുന്ന എന്തും ഡെസ്റ്റിനേഷന് വേണ്ടി നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സ്വീകരിക്കുന്ന എന്തും ഇവിടെ മെസ്സേജ് ആയി മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സന്ദേശമായി മാറുന്നു ഇവിടെ ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഉണ്ട് മറ്റ് ആശയവിനിമയത്തിൽ കാണാത്തത് പോലെ മറ്റ് പ്രക്രിയയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ദർ ഇസ് എ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ബിക്കോസ് വി ആർ സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് ടെലിഫോണിക് കോൺവെർസേഷൻ ടെലിഫോൺ വഴിയുള്ള ഒരു ആശയവിനിമയത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്നൊരു ഉപകരണം കൂടി ഉണ്ട് ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ദാറ്റ് ക്യാപ്ചേഴ്സ് ദ ഓഡിയോ സിഗ്നൽ ആൻഡ് കൺവേഴ്സ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നൽ ആൻഡ് ആംബ്ലിഫേസ് ഫോർ ട്രാൻസ്മിഷൻ നമ്മുടെ ശബ്ദ വീജികൾ ഓഡിയോ സിഗ്നൽ ഓഡിയോ തരംഗങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്ത് അതിനെ ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നലുകളാക്കി മാറ്റി ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വിതരണത്തിന് വേണ്ടി ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടി നൽകുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റർ കൂടി ഈ ആശയവിനിമയത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റ് ആശയവിനിമയ മാതൃകകളിൽ നിന്ന് ഷാനൻ ആൻഡ് വീവർ ആശയ വിനിമയ മാതൃകയെ വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് 
and the voice is converted into sign wave signals and it transmits through cables ivide shabdam wave signal ulakitte tarangal aayittu maarunu signal ulayittu maarunu adu cable gal mugena cable gal mugena vidaranam cheythu transmit cheythu pogiyum cheyyanu and there is a signal the fourth element is signal is anything which flows through the channel channel lude kadannu poguna endini namaku signal endu parayam prathe aashaviniya madrigil ee aashaviniya madrigil signal aayittana aashaviniya nammade sandesham pogunathu and fifth one is channel or carrier is the route of or the vehicle through which message is carried edilude aano edu channel lude aano po edu valiyude aano message pogunathu aashya vinime sandesham pogunathu adiniyana carrier adava channel endu മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡലിൽ പേർച്ചുലി വിളിക്കുന്നത് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോയ്സ് ആണ് അലോസരം എന്ന് പറയാവുന്ന തടസ്സം ബാരിയർ എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ദ മെസ്സേജസ് മേ ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ഓർ എഫക്റ്റഡ് ബൈ ഫിസിക്കൽ നോയ്സ് ലൈക്ക് ഹോൺ സൗണ്ട്സ് തണ്ടർ ആൻഡ് ക്രൗഡ് നോയ്സ് ഓർ എൻകോഡഡ് സിഗ്നൽസ് മേ ബി ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ഇൻ ദ ചാനൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോസസ് വിച്ച് എഫക്ട് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫ്ലോ for the receiver may not receive the correct messages sujipichathu pole thanne vahanangal horn shabdam moolam allengil idi mulagunnathu pole allengil veliya ocha janakootathile shabdam moolam okke namukku chalapam aashay vinimayate adu saaramayittu baadhichekam alusaramayi baadhi maariyekam idu allengil ee parayna pole transmission process inde idakku nadakkuna edengil distraction kude moolam aagavunna oru noise ava ആൻഡ് ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫ്ലോയിനെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആശയവിനിമയം ഒഴുക്കിനെ ബാധിക്കുന്ന എന്തുമാകാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് തന്നെ നോയ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ റിസീവർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം കൃത്യമായിട്ട് വിനിമയത്തെ ആശയവിനിമയത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആശയവിനിമയ സന്ദേശത്തെ മാധ്യമ സന്ദേശത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്വീകരിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയും ഇവിടെ ഉണ്ടാകാം അതാണ് നോയ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ദർ ഇസ് എ റിസീവർ Uh, here there is a difference between the receiver we have already learned earlier in the basic communication process in shannon and weaver's mathematical communication process the receiver is something different here it is the destination of the message from the center വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ വരുന്നത് മറ്റ് ആശയവിനിമയ മാതൃകളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ റിസീവർ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തിയല്ല സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയല്ല പകരം എവിടെയാണോ ആശയവിനിമയം എത്തിപ്പെടുന്നത് സെന്ററിൽ നിന്ന് എത്തിപ്പെടുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ റിസീവർ സോ ഇൻ ഷാനൻസ് കൺസെപ്റ്റ് ദ റിസീവിൻ ടെലിഫോൺ ടെലിഫോൺ ആണ് ടെലിഫോൺ എന്ന ഉപകരണമാണ് അവിടെ റിസീവർ നമ്മൾ സാധാരണ ലാൻഡ് ലൈനിലൊക്കെ റിസീവർ എടുത്ത് ചെവിയോട് വെച്ചിട്ട് റിസീവർ എന്നാണ് നമ്മളെ ചെവിയിൽ വെക്കുന്ന ഈ ആ ഭാഗത്തിന് പറയുക അത് റിസീവ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് റിസീവർ എന്ന് പറയാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ വന്നതുകൊണ്ട് റിസീവർ എന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അതായത് ലാൻഡ് ലൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാൻഡ് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം റിസീവർ എന്ന് പറയുന്നത് ചെവിയിൽ വെക്കുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ റിസീവിങ് എൻഡിലൂടെ ആണ് കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മോഡൽ അനുസരിച്ച് ആ ഭാഗം ടെലിഫോണിൻ്റെ ആ ഭാഗമാണ് റിസീവിങ് ടെലിഫോൺ തന്നെയാണ് റിസീവർ ആയിട്ട് മാറുന്നതല്ലാതെ വ്യക്തിയല്ല Uh, based on the decoded message the receiver gives their feedback to sender ee parnja pole sound wave ne namukku kelkavunna oru sambhavam aakki maati eduthu receiver namukku nammude cheviyil kelpikunnu ennalladhu ivide sambhavikkunnu and uh, the final component the final element of this model is destination uh, here the destination is the person who consumes and processes the message message or messages ഇവിടെ മറ്റ് ആശയവിനിമയ മാതൃകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി റിസീവർ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആയിട്ട് മാറുന്നു എവിടെയാണോ ഇത് എത്തിപ്പെടുന്നത് ആ എത്തിപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അയാൾ കിട്ടുന്ന ആശയവിനിമയത്തിൽ കിട്ടുന്ന അയാൾക്ക് ഡീകോഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന റിസീവറിലൂടെ കിട്ടുന്ന സന്ദേശം സ്വീകരിക്കുകയും അതിന് ഉപഭോക്താവ് മാറുകയും അത് പ്രൊസസ്സ് ചെയ്ത് തനിക്ക് പറ്റുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് മാറ്റി ആ മെസ്സേജിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഈ ഷാനൻ ആൻഡ് വീവറിന്റെ ഗണിതശാസ്ത്ര ആശയവിനിമയ മാതൃകയുടെ എല്ലാ തരം ഘടകങ്ങളും ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം തോംസൺ മെയ്ഡ് കോൾ ടു ഹിസ് അസിസ്റ്റന്റ് കം യുവർ ആൻഡ് ഐ വാണ്ട് ടു സീ യു ഡ്യൂറിംഗ് ഹിസ് കോൾ നോയ്സ് അപ്പിയേഡ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ എവറോ ആൻഡ് ഹിസ് അസിസ്റ്റന്റ് റിസീവ്ഡ് ഐ വാണ്ട് ഓൺലി അഗെയിൻ അസിസ്റ്റന്റ് ആസ്ക് ടു തോംസൺ ദാറ്റ് മീൻ ഫീഡ്ബാക്ക് വാട്ട് ഡു യു വാണ്ട് തോംസൺ ഈ പറയുന്ന സംഭാഷണത്തിൽ തോംസൺ അസിസ്റ്റന്റിന് ഒരു ഫോൺ ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് കം ഹിയർ ഐ വാണ്ട് ടു സീ യു എന്ന് പറയുകയാണ് ഈ സംഭാഷണം ടെലിഫോൺ സംഭാഷണം നടക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് നോയ്സ് വരുന്നു അതായത് കൃത്യമായിട്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ശബ്ദം ശബ്ദ വീജിയായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പോകുന്നില്ല ടെക്നിക്കൽ എറർ വരുന്നു അസിസ്റ്റന്റ് അതിൽ കേൾക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന വാചകത്തിൽ ആകെ ഐ വാണ്ട് എന്നുള്ള ഭാഗം
അപ്പൊ ആ അസിസ്റ്റന്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന രീതിയിൽ തിരിച്ച് ചോദിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം അങ്ങനെയാണ് വാട്ട് യു വാണ്ട് തോംസൺ കാരണം ഐ വാണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു എന്താണെന്നുള്ള അദ്ദേഹം കേട്ടിട്ടില്ല ആ രീതിയിൽ ഈ ആശയവിനിമയം നടക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് അപഗ്രഥിക്കാം ഹിയോ ദ സെൻ്റർ ഈസ് തോംസൺ എൻകോഡർ ഈസ് ടെലഫോൺ തോംസൺ കൊടുക്കുന്ന ടെലഫോണാണ് ഇവിടുത്തെ എൻകോഡർ ആൻഡ് ചാനൽ ഈസ് കേബിൾ കേബിളിലൂടെയാണ് ഇത് പോകുന്നത് നോയ്സ് ഈസ് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഇൻ വോയ്സ് ഇതിൽ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് വോയ്സിൽ വരുന്ന ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ നോയ്സ് റിസപ്ഷൻ റിസപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസീവർ ആണ് റിസപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് അസിസ്റ്റന്റിലാണ് പക്ഷേ ഈ അസിസ്റ്റന്റ് ഇത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ടെലിഫോൺ ആയതുകൊണ്ട് റിസീവർ എന്ന് പറയുന്ന ടെലിഫോൺ ആണ് റിസപ്ഷൻ റിസപ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ആശയവിനിമയത്തിലൂടെ ആരൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് എയ്റ്റ് കമ്പോണൻസ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായി ഡ്യൂ ടു ട്രാൻസ്ഫോർ ഓർ നോയ്സ് അസിസ്റ്റന്റ് കാർഡ് ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് തൗസൻഡ് മെസ്സേജസ് ഇവിടെ ആശയവിനിമയം പൂർണ്ണമാകുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ ഒരു നോയ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് എറർ വന്നിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ വന്ന ഒരു തകരാറാണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് ഈ തോമസൻ ആശയവിനിമയം നടത്തിയത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് എ ഫെയിലിയർ അതൊരു ബലപ്രാപ്തിയുള്ള ഒരു ആശയവിനിമയമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഇത്തരം എട്ട് ഘടകങ്ങളിലൂടെയാണ് ഷാനൻ ആൻഡ് വീവറിന്റെ ആശയവിനിമയ ഗണിത ശാസ്ത്രം മാതൃക നാം പഠിക്കുന്നത് താങ്ക്